Hello, good evening. How are you today, Jose Daniel? Very well, I'm tired. Yeah. It's, it's Thursday. Yeah, it's Thursday and we are all tired. Tomorrow is Friday and hopefully you don't work on Saturday, so it's going to be good. <laughs> I work Saturday. Really? All day. Oh my goodness. That's not good. I'm sorry. But, well, we need to sleep. It's Sunday. <laughs> Sunday, yeah. Okay. Hello, Judy. So you're in class? Okay, vamos a esperar entonces que termine su clase y luego la esperamos por aquí en English. <laughs> okay, vamos a iniciar en unos minutos. Esperamos que los demás venga eh, y hoy no está Génesis sí ahí está con con la tía ahorita ah ok está, está entretenida que le ha venido a enseñar un perrito pues es que está ah no ahí va a estar entretenido un buen rato pero ya ya va a aparecer porque ya me preguntó ah, ya está más <risa> pendiente que yo papi la clase la clase Ay. good that's very good <risa> nice Ah, ya me enviaron el, el, el bueno, la, la, para el tercer ya lo mandé también a recursos y ya, ya están en el trámite. Very good, that is nice. Sí, hay que ir solventando Hello, esto que está siempre. Hello, good evening, how are you? Fine, fine. Good, welcome to the class. Yes, ready. Sí, hay que ir viendo eso ¿verdad? para estar seguros de que en el segundo, en el tercer módulo ya estemos inscritos cuando toca. Eh, yo imaginaría que siempre se descansan un par de semanas por más que todo porque va a haber vacación en la primera semana de, de agosto en Saforno creo que trabaja entonces Good evening Good evening Elvin, welcome to the class Hello Roxana, how are you? Hello teacher I'm fine Welcome to the class Thank you Good evening teacher Good evening Sandra, how are you? I am fine. Welcome to the class. Thank you. <laughs> okay. Good, good evening. Good evening, Juan Ricardo. How are you? How are you? Fine. Hello, Josué Isaac. How are you? Welcome to the class. Hello, good evening, Elsie. How are you? I can't listen to you. <laughs> good evening. Good evening. Welcome to the class. Thank you. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Hi. Good evening, teacher. Good evening. Welcome to the class. Tell me, Jeanette. Good evening, Thank teacher. You. Good evening, Hennessy. How are you? Good. I'm fine, and you? I'm very well. <laughs> good, good. Ok, bienvenidos a todos a la clase de este día que es la penúltima de la penúltima semana. Bien raro, ¿verdad? Entonces, hello, good evening, Cesar. Welcome to the class. Entonces, mañana terminamos la tercera semana. Mañana terminamos la tercera semana y luego empezamos el lunes la última semana. Hello. Imagine, that is beautiful. What is your dog's name? 
Holy. Holy. <laughs> That's a good name. It's very beautiful. La niña que contesta mis preguntas. Ella contesta bien ahí. Ahí, José, José Daniel, póngala ahí. Cuando me pregunten a mí. Sí, no, y lo chulo es de que va a tener con quien practicar ahí, ¿verdad? Pl platicas, chacha las platicadas. Good. <ríe> bueno, yo creo que la mayoría de ellas estuvieron mandando los, uh, los correos para iniciar el trámite para el módulo 3. Entonces, solo hay que estar pendientes de que todo salga bien. Y pues nos veremos, bueno, no sé si yo voy a estar con ustedes, ¿verdad? Esperaremos que sí. Pero si no, pues el asunto es que esté en el siguiente módulo. That's the most important part. Ahora, ahora me mandaron Ajá. Ah, ah, lo que se menciona eh, ahora me mandaron ahí la invitación a que eh, me ponga de acuerdo con recursos humanos para la la siguiente inscripción, si el teacher nos aprueba el curso. Ah, por supuesto. Y si no. <risa> no, pues... no, 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 claro. No, es broma lo del teacher, pero sí, eh, a, ahora nos. Bueno, me llegó el, ahí la invitación, la motivación. Very good. Sí, teacher. Hola. Me dio recurso humano que había mandado la, la inscripción otra vez. Ok, perfecto. Entonces, solo es que estar pendientes, que todo salga bien, que envíen los documentos. Y ya, de ahí solo sería decir, mm -hmm. módulo 3, 4, allá por el 6. Yo pienso que ya por el 6 ya no vamos a hablar español. Esa es la meta. Ya vamos a ser gringos. <risa> bueno, ahí hay que, hay que, hay que hacer Primero un par de cosas. Sí, pero, pero sí, yo pienso que sí, ya vamos a estar hablando solo en inglés. Siempre va a haber algunas situaciones, ¿verdad? algunos temas, pero ya se los vamos a explicar en inglés. Entonces ya no va a ser así en español. Por eso a veces de repente se fijan que empiezo a hablar más en inglés, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacerlo un poco más. Igual ustedes hablan mucho mejor. So, my friends, that was very good. Um, vamos a iniciar con siempre chequeando el deber, el homework de ayer. Me imagino que también todos, no he chequeado esta semana, pero creo que todos están viendo la, los posts, ¿verdad? Entonces, para que quede ahí. La constancia. Esta era la tarea de ayer. Dice, choose the correct choice. Entonces, tendríamos que venir a encontrar cuál era la respuesta correcta. And the are number you, one. What? Are you do? Are you do? Do. No. Doing. Doing. Good evening, teacher. Good evening. Welcome to the class, Nora. Good evening. Entonces, eh, sí, ahí es what are you doing, porque ya, va, eso tenemos que ir depurando ya. Are, are no puede ir con do, imposible. Se, oh. se rompe el universo, ¿verdad? Y se abren unas líneas temporales, se rasga <risa> la línea del tiempo, si nosotros decimos what are you do. Entonces, tiene, tiene que uh, ser what are you doing o what do you do. Una de dos, no se puede junto. What are okay. you doing? What are you doing? Eso sería para la number one. Good. Number two. Uh, ¿Cómo sería? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Okay. Where do you work? Very nice. Number three. You work. No, number three. Here. So you. Oh, I'm sorry? She, arri oh, she arriving. Very good. When is she, she arriving? arriving? Pero arriving, arriving el último, ¿verdad? Porque uh -huh. la E hasta se mira ahí bien raro, ¿verdad? Nosotros lo vemos y ya decimos, no, eso no puede suceder, ¿verdad? That's not good. Entonces, eso es porque ya la mente ya conoce las reglas y entonces eso pasa. A veces en los exámenes uno está como que será esta o esta otra. Casi siempre el instinto uno le dice, es esa, ¿verdad? Aquí te vas. So, it's going to be when is she arriving, que es la última. Number four, where? Are having. Are having. Very good. Where are you having the conference? Eso es futuro, ¿verdad? Number five. Is she doing? She doing. Is she doing? 
Very good. What is she doing right now at this very moment? In este momentito que está haciendo en clase de inglés. Very good. Okay, my friends. Y para la de ahora, que sería la homework number 14, what we need to do is as usual choose the correct sentence. So number one, well, says just, just to, to correct that one, okay? Um, es casi parecido. Si ustedes se dan cuenta, estamos siempre repasando el presente continuo y a veces mezclándolo con el presente simple, que son los únicos dos tiempos que hemos visto así en general. Ok. So that is for today at night. Tonight. Um, ok, vamos a pasar lista antes de, de ver lo, la lista. Déjame chequear nada más rapidín. Ahora le toca el 101 a Elsie. Vamos a tener Ay, otra vez. Sí, good. Mm -hmm. Vamos a practicar. Nice. <laughs> y ahora sí vamos a pasar lista. So here we go. Alejandra Guadalupe Orellana García. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Eh. Ok. Uh -huh. Um, tell me Janet Rivas Rojas. Present teacher. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present teacher. Present teacher. José Miguel Azenón Peñate. Juan Josué Morales Pérez. Present teacher. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present teacher. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lisette Esquivel de Valte. Teacher. Perdón. Teacher, Mabel le dejó un mensaje que el micrófono, eh, ahí dice que tiene problemas con el micrófono. Ah, ok. Y si sí, aquí está. Le, le dejó un chat. Ok, thank you. Oscar Edenilson Martínez Silva. Ya no Silva, ¿verdad? Ronald <laughs> Alexis Gómez Mendoza. Present teacher here. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra L. Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Good. Uh -huh. And Yuri Lisette Hernández de Marroquín. Ok, sí, por ahí está, ¿verdad? Josué Isaac Gómez Rivas. Good. Ahí le mandó un mensaje, Yuri. Ah, ok, good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Ok, so we are going to start the class of today. It's going to be piece of cake. Very easy. Ok, so this is uh, temporary situations. Uh, it says temporary situations can be expressed with the present progressive, que también se llama present continuous, ¿verdad? If we feel that the situation is not permanent and won't continue for a long time. Entonces, el presente progresivo... Hola. Este, fíjese que ahorita que, que cuando cambia de pantalla, este, uh, bueno, desde ayer me está dando ese problema de que no me queda en, en oscuro, pues no veo nada. O sea, no veo la, la diapositiva, digamos. ¿Y los demás sí la ven? Quizás sea el problema de mi app. Sí, sí la veo. Sí, entonces si los A demás ver. la ven, tendría que ver su configuración de Zoom para ver... Eh, porque no la ve, algo le sucede ahí o el, el aparato, ¿verdad? A veces es cuestión solo de configuración. Eh, este, voy a salir, me voy a volver a entrar, dicha. Ok, very good. Ok, entonces, uh, present progressive sería 
bueno, se puede utilizar como lo vimos anteriormente para non-permanent situations, o sea, cuestiones temporales, ¿ok? Those are temporary situations. Y aquí tenemos un par de ejemplos. I'm staying with a friend this week. Entonces, solo es una semana, no es forever que se va a quedar con el amigo. Me estoy quedando con un amigo esta semana. The other one says she's living in Seoul for a few months. Ella está viviendo en Seúl por unos cuantos meses. Temporal. Not permanent. The next one says Jack's working at a cafe until he finds a job in his field. Okay. Jack está trabajando en un café hasta que, until, ¿verdad? Hasta. Hasta que él encuentre un trabajo en su campo. Field. Campo. Véase acá, esta me gusta mucho porque tienen contractado el verbo to be. Entonces, lo hemos estado viendo de manera completa, pero esto es muy común, ¿verdad? Lo más común, de hecho, es así. She's, Jack's, ¿verdad? Y luego el verbo en ng. Por supuesto, eso es posible en las afirmativas y las negativas cuando contactamos. Um, do you have any question about this? No questions. Okay. So now we are going to continue. Okay. Uh, it says in this one. Vamos a hacer quizá más chico esto. Here we go. I got lost. Let me just check here. Okay. Uh, this one, it says... Hold on a second. Well, it's not working. Anyways, we're going to check. It says... Uh, Bien, ahí está. Temporary or new habits can also be expressed with the present progresses. Regular habits that have continued for a long time and are permanent to the present simple. Entonces, ¿qué dice allí? Que las acciones o los hábitos nuevos o los que son temporales pueden ser también expresados con el presente progresivo. Y que para regulares, para hábitos regulares, que continúan por un largo tiempo y son permanentes, se debe usar el presente simple. Eso ya lo sabíamos, pero hay que hacer énfasis, ¿verdad? Para no confundir. So, for example, I'm drinking a lot of coffee with this week. Cosas así nos pasan, ¿verdad? Yo estoy tomando mucho café esta semana. So, that happens. I'm drinking a lot of coffee this week. The next one says, you're smoking too much. Estás fumando mucho. No good. The other one says they are working late every night. Ellos están trabajando tarde, muy, muy tarde cada noche. Y luego pues se dan cuenta igual, ¿verdad? El verbo to be is contracted, está unido. So that is a very good thing. Okay, do you have any question? Teacher. Yes. Por ejemplo, si le quiero preguntar a alguien, este, ¿quieres...? ¿Quieres comer algo? ¿Quieres, quieres este, ver televisor? televisión? Por ejemplo, este, como es temporal, lo que le estamos preguntando no es algo que vaya a querer para siempre. ¿Cómo sería? Cuando es una invitación, de hecho lo vamos a ver casi al final de la otra semana, vamos a usar un modal. Los modal nos sirven como para ser polite, eh, que pueden ser cool, pueden ser should, pueden ser would. Entonces, con un modal es más... Es más para invitaciones, ¿verdad? ¿Te gustaría esto? ¿Quisieras hacer esto? Ese es ya con un modo. Good. Sí, eso lo vamos a ver. Se pone interesante también ahí. Ok, so we are going to practice. Esto está como que muy grande. Let's see. Ok, so uh, in the first one, it says, ¿alcanzan a ver la letra? No sé si alcanzan a ver. A 
Are you able to? Es que esta cosa se va demasiado grande. Ahí tal vez, ¿ok? ¿Sí se alcanza a ver? Y si amplía eh, solo la diapositiva que quiere poner y, y cierra las otras que están a un lado. Uh -huh. Ahí se mira nice. Bueno, se nice. No, no sé los demás. Sí, como depende, el de, lo que pasa es que depende de si está... veo la letra. Yo, es que yo estoy en la compu. Si está en la compu, va a ver bien. Nice. Si está en el celular, Ay, no. Va. No, soy ah, pues no, está más celu. Eso es lo más grande que se puede. Eso es. Okay. ok, Ok, no, vamos, a, vamos a ver entonces los ejemplos. Estos me gustan porque son un poco más complejos. Si ustedes se ven, es una oración súper grande. ¿verdad? So, that is interesting. Eh, ahorita ya podemos, ya podemos escribir un poco más allá. ¿verdad? So, the first one, vamos por supuesto a completar con el present continuous o el simple present. I have an English exam at the end of the month, so. Thinking extra private lesson. Very good. Entonces quedaría, I have an English exam at the end of the month, so I'm, I'm taking Extra private lessons to revise the material. Miren cuántas palabras nuevas. Bien nice. I have an English exam at the end of the month. Eso creo que se entiende, ¿verdad? Es temporal. La acción es temporal porque está tomando las clases privadas solo para ese examen. So, I'm taking extra private, esa se pronuncia private, lessons to revise para revisar the material. That is going to be. Do you have any question about this, the first one? Questions. Okay, so the other one, a vean, esta está interesante porque aquí tiene presente simple. I don't actually work in his department, but we are short staffed at the moment, so. Ajá. Chore. 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 day mom. Very good. Es lo mismo, ¿verdad? So I'm helping them out here. Lo interesante de esta oración es que tenemos los dos tiempos en la misma oración. Veamos qué dice. Dice: I don't actually work in this department. ¿Qué era actually? Do you remember that? Actualmente. Actualmente. Actually es como de hecho. De hecho. Okay. No es actualmente. Eso creo que da confusión. Actualmente se dice currently. Pero actually es como de hecho. Como cuando yo le pregunto, um, are you having coffee? Actually, I am drinking coffee right Actually, now. Entonces, I'm como que de hecho, sí estoy tomando café ahorita. Ok. So, yo de hecho, dice, no trabajo. Work y don't van juntos. I don't actually work. Yo de hecho no trabajo en este departamento. O sea, eso es un hábito. Es algo que... Que es lo, lo más común, lo de siempre. But, el but siempre es para unir ideas diferentes. But we are short staffed. ¿Qué es short staffed? Short star. ¿Qué es short star? Esa es la pregunta, cabal. Como un grupo pequeño de. Uh -huh. Ok, veamos. Pero dice, but we are short staff. Entonces dice, pero nosotros no tenemos mucho personal. Así lo diríamos en español. Estamos cortos de personal. Ok. But we are short staffed at the moment. O sea, ahorita no tenemos mucho personal. Estamos cortos. So, entonces, I am helping them out here. Entonces, yo les estoy ayudando aquí. Pero eso es temporal. Véase que en verdad, si analizamos la las sentence, tenemos presente simple aquí. I don't actually work. 
Y tenemos presente simple aquí también. ¿no? We are short staff. Y luego tenemos presente continuo. Tenemos tres, tres verbos aquí en esta misma oración. Very good. Do you have any question about the second one? Questions. Por supuesto, se la voy a enviar, ¿verdad? Para. Ok, la otra está un poquito más corta. My car is at the mechanics, so I. So I'm driving. So I'm driving. Very good. I'm driving my husband's car. Entonces, igual, aquí al principio, my car is at the mechanic. Vea la proposición. Estas cosas hay que irlas viendo también. Mecánico, entonces es at. At the mechanic. En el mecánico está el carro, decimos en español. En. En inglés es at. At the mechanic. Y esto es presente simple. My car is at the mechanic. So, entonces, I'm driving my husband's car. Estoy manejando el carro de mi esposo. Good. Questions about that one? Okay. And the last one, it says, Jim has lost, lost his job and can't pay the rent. This is why he... Uh -huh. Somebody. He's living with the parents. Okay, is, uh, he is. Y luego va, le vamos a poner currently. He is currently living with his parents. Ah, esta palabra currently es actualmente. Esta es actualmente. Currently. Actually, como en la segunda, es de hecho. Please don't get confused. No nos confundamos en eso. ¿Qué dice entonces? Jim ha perdido su, su trabajo y no puede pagar la renta. He can't pay the rent. This is why, esto es porque él actualmente, currently, Está viviendo con papá. This is why he is currently living with his parents. Questions? Do you have any questions about this? Yo creo que la, la para entender el, el cómo va a ir el verbo es es entender la oración. Eso es bien importante, porque estas son... Es entender oraciones. la oración para pa relacionarla, ¿verdad? Exacto. Son un poquito más complejas estas. Eh, pero no es cosas del otro mundo. Si se ven palabras nuevas, casi no hay. Entonces, pero ya son un poco más extendidas porque están explicando. Dame un coffee, por favor. Un coffee. Esto. Porque yo, por ejemplo, yo ahorita lo que, lo que quería hacer antes de saber el verbo, estaba traduciendo que era lo que decía y sí era eso, pero pensé de que era una de las dos, no las dos como. Ah, ok. Sí, en este caso son las dos porque uno no es verbo. Eh, por, por es un adverbio. Entonces, por eso, igual que en la de arriba, aquí solo que aquí está en presente simple. I don't actually work. Entonces, aquí abajo está en presente continuo. I am currently living. Esa sería la diferencia, nada más el tiempo. Pero el verbo, cuando ya veamos todos los tiempos, ya van a ver que los adverbios de frecuencia, las oraciones. Yo puedo hacer esta misma oración en pasado. Puedo hacerla en futuro, puedo hacerlo en presente. ¿Qué es lo que me va a decir eso? El verbo. ¿Cómo lo estoy utilizando? Y lo demás simplemente es el complemento, es el contexto de lo que yo estoy diciendo. No son cosas complicadas, pero entonces la invitación es lugar, que empecemos a hacer ya no oraciones de hecho pues hay un deber ya para mañana de crear un párrafo pero eso lo vamos a hablar más adelante ok any questions here tenemos un par más de ejercicios teacher ¿Ah? quiere decir que todo tiene que ver con el verbo para, darle ese, para ver el, vale, lo que pasa es que todo es importante ya se me adelantó todo es importante, si yo por ejemplo, estoy uh, viendo, eh, ¿cómo le explico? 
dependiendo qué es lo que yo quiera expresar, eso es lo que va a, a revisar. O sea, eso es como en español, no es lo mismo decir, le abrió la puerta, que no sé, le, si le va cambiando solo el acento, eso se vemos adelante, si a una oración le vamos cambiando el acento, y luego hago énfasis a una oración, eso es lo que quiero eh, decir. Entonces lo mismo pasa aquí, el tiempo lo dice el verbo, el contexto de cómo yo voy a utilizar X palabra o X verbo, X adjetivo, X adverbio, me lo dice el contexto de la oración. Ok, thank you. You're welcome. Ok. Ok, entonces, para mañana, compañeros, for tomorrow, que es viernes de practicar, ¿verdad? Toda la noche. Para mañana lo que vamos a hacer es traer un párrafo de lo que usted quiera. Unas... Podemos hacer unas 10 líneas, diría yo. ¿Cómo va a ser el párrafo? De lo que ustedes quieran, pero vamos a mezclar en el párrafo presente simple y presente con, con, eh, progresivo, continuo. ¿Ok? Eso es para mañana. Por supuesto, lo vamos a venir a leer, ¿verdad? Lo vamos a compartir con los demás. Entonces, escribimos el párrafo, lo revisan. Eh, como es un párrafo, tendría que ser bueno, es de lo que ustedes quieran. Vamos a ver cómo sale así. De lo que quieran, con presente simple o pre y presente continuo. De los dos. ¿Hay alguna pregunta con el homework? ¿Cuántas preguntas son? ¿Diez o, o cinco? Es un párrafo de diez líneas. Ah, diez líneas. Yes. Yes. Yes, yes. Ten lines. Ten lines. <laughs> Ten lines. Yeah, yeah. Very good. ¿Hay alguna pregunta o duda antes de continuar? Vamos a hacer un, un reading y luego vamos a hacer, vamos, hoy vamos a revisar los números ordinales. Eso no está en el programa, pero son importantes. Así que hoy lo vamos a revisar. So, uh, any question before we move on? My car. Okay, so now we are going to, to check this. Vamos a ver. Es que me lo hace muy grande. Vamos a ver si lo puedo ajustar. Yeah, it's too big, so you can move. No cabe. Y lo que no quiero es estarlo moviendo. No quecho. No quecho. Déjenme ver si lo hago en grande. Ok. Caché. Vaya, ¿cómo lo ven ahí? Nice. Yes. yes. Ahí, está la cosa. ahí sí, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ahí se ve Shakira y... <risa> ok. <risa> ok. No sé quién no. A saber quién es. Ok, my friends. Vamos a chequear entonces. Shakira y Alejandro Gómez. It's possible. Yeah, it's possible. <risa> ok. That's reality check y este es un reading. Vamos a... Como siempre, vamos a... Pero es que yo, yo no veo la última línea. <risa> Of life. Dice algo al final, ¿verdad? Sí. Bueno, yo no alcanzo a leer. Anyways. Lo, lo demás sí lo puedo ver. Vamos a ver de cómo nos toca. Um, vamos a repetir. ¿Ok? Vamos a repetir. Luego vamos a ver vocabulario nuevo. Y luego ustedes van a leer este. Si lo vamos a partir en dos. Pues porque está un poco grande. Eh, y vamos a ir, este, este párrafo sí es un poquito, yo no es tan básico ya, ¿verdad? vamos a ir viendo un par de cosas interesantes. Eh, no tiene que ser el párrafo que van a escribir mañana, para mañana, sí, lo pueden hacer de lo que ustedes quieran. Lo único es que vamos a utilizar presente simple y presente continuo, igual mañana, si tienen preguntas o dudas con ese párrafo, me pueden escribir, ¿verdad? Yo voy a estar por ahí pendiente. So everybody, let's repeat. Um, el título, ¿verdad? Everybody says, reality check. Reality check. Reality, reality check. check. <clears throat> Everyone is. 
everyone, everyone is being image conscious. Image conscious. Image como? Image. 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 Conscious. Image. Conscious. 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 These Conscious. days. <clears throat> These days. Hundreds of advertisements. Hundreds of advertisements. Advertisement. Advertisements. Advertisements. Tell us that. Tell us that. If only we used. If only, if only we used. used. Their brand. Their brand. Their brand. Of face cream. Of face cream. cream. Or shampoo. Or shampoo. Or shampoo. Or shampoo. We will look younger. We will look younger. And more beautiful. And, and more beautiful. 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 If we, okay. If we ate a certain sort of food. If we, we ate a certain sort of food. If a food. We will be slim. We will be slim. Be slim. In, in clean. And healthy. And, and healthy. healthy. And if we had, and we, we did. had oh. this or that beauty treatment, this or that body treatment. Treatment. treatment, treatment, we will <coughs> look, we will look, look, look twenty years younger. Twenty years younger. Meanwhile, meanwhile, otra vez esa. Meanwhile, meanwhile, the images, the images, the images we see images. on our television, we see, we see on our, our television, television. screens, screens, screens. screens. Or, in magazines, or, or in magazines, or in magazines. magazines. Are mainly, are mainly of young, slim, of young, young slim, slim, good looking people. Good looking, good looking people. people. Almost all new presenters, almost all new, presenters new presenters of TV shows, of TV of TV shows, shows. have to be young. How to be young and, and sexy. Models used, Models models used, used for fashion shows. For fashion shows, for fashion shows, shows are often, are often, are often, are often, are often teenage girls, teenage girls, girls who are anorexic. Who are are girls in pop groups girls 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 seem to be chosen, to to be chosen for their looks for or their looks, their looks rather than their singing voice rather, rather than a brother the subs the the sub. Sub. are meant to be are meant to be, to be a reflection of real life a reflection of real life. life but look at the crowd the of actors in any in God uh, of those, uh, any sub sub and there will only be a handful of younger actors who are not slim and good looking. Looking. Look at the crowd. Look at the crowd of people 
of people, of people in, the of in the high street. In the high street. And there will only be. And there will be only be one or two. One, one or, two, or two who are slim, are slim, slim and, and good looking. And good looking. Good looking. The, reality the reality is that more and more, is the more, that and more, and more, and more, and more grown of us, of us are, are overweight. Are overweight. Are overweight. overweight. We eat the wrong, we eat the we wrong eat sort of food, sort of food, food. Sort of food. and too much of it, and too, and much, too, much, too much of, of fish. fish, and we don't get enough exercise. Enough. There is great concern. There is great concern about the number of overweight children in schools. In schools. The long term health prospects. Of many of us, of many, of many, are said to be poor. Are said to be poor. Overweight people, overweight people, overweight people, are more likely, are more likely to get diabetes. They are Diabetes. Diabetes. Suffer heart attacks. Suffer heart attacks. And run the risk. And run risk. risk. Of getting diseases. Of getting diseases. Like cancer. Like cancer. Like cancer. Eat a good thing. Good it's thing. A good, a good thing. thing. That the image. That the the image, image. We are presented with. We are, we are presented, presented with, with. In the media. In the, in the media, media. Is of slim. Is of, is of slim. Young and sexy people. Young and sexy, and sexy people. people. Or should the TV screens or should or the screen 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 and the DVDs and and DVD DVD reflect the reality of life? Reflect the reality of life. La última línea no la alcanzo a ver. ¿Qué dice? Yo hasta cáncer me quedé y ahí ya no veo nada, teacher. Ahí tiene que mover usted, la, porque ahí estoy en full screen. Entonces usted tiene que mover la pantalla hacia arriba para poder ver. Yo no, no lo puedo ver porque estoy en la computadora y ahí una, tengo ahí la barra. Entonces, no veo qué dice. ¿Qué dice? Hasta offline se ve. Ah, I'm sorry, ¿cómo dice? Hasta offline se ve, reality offline. Hasta ahí se ve. Hasta ahí, hasta ahí leamos. Lo demás solo son como tres palabras. Ok. La primera pregunta es, esto como les decía, es un reading un poquito más complejo, pues, porque lleva un poco más de otras situaciones. ¿Qué entienden ustedes del reading? Así se El reading. Sí, traducir. Habla... ¿Ah? No, en general, ¿qué dice? ¿Qué entienden? Habla de modelos, de TV show. De enfermedades, pobreza, okay, real, okay, good. ¿Alguna otra opinión? En la televisión, las revistas nos muestran solo gente delgada y saludable, pero en la realidad la gente es gorda, come mucho y no. 
Sí, perfecto. Algo así es verdad. Algo así. Uh, vamos a ver. Lo voy a traducir. Hay palabras específicas que le voy a decir lo que significa. Y le voy a traducir todo lo que dice. Para que vayan viendo cómo va. Dice. Um, en estos días todos tienen una conciencia de imagen. Cientos de. Uh, ¿Qué es advertisement? ¿Saben qué es advertisement? No. Comerciales. Okay. Advertisements es comerciales. Cientos de comerciales nos dicen ese us es a nosotros. No es nosotros, sino a nosotros. Nos dicen que si usamos su marca, brand es marca, marca como Tommy Hilfiger o things like that. Uh, si solo usáramos su marca de crema para la cara o su shampoo, nos veríamos más jóvenes y más hermosos. Y si comiéramos, si comiéramos cierto tipo de comida, seríamos más delgados y saludables. Y que si tuviéramos esto o aquel tratamiento de belleza, nos veríamos 20 años más jóvenes. Ese es el primer párrafo. Meanwhile, esta es importante porque es muy común. Meanwhile, ¿qué significa? Mientras tanto. Mientras tanto, very good. Las imágenes que vemos en, nuestra tele, en nuestras pantallas de televisión, screens, es pantallas, uh, o en revistas, son principalmente, mainly, es principalmente, de jóvenes, de gente joven, delgada y bien parecidas. Casi todos los nuevos presentadores de los shows de televisión tienen que ser jóvenes y sexy. Las modelos usadas para los shows de modas, son frecuentemente chicas adolescentes que son anoréxicas. Las chicas en los grupos de pop parecen haber sido escogidas por cómo se ven en lugar de cuál es su voz para cantar. The subs, esta es buena. A ver, subs, ¿saben ustedes qué es sub? Novela. Exacto. En este caso, hace como una, por eso está entre los dos, los dos comillas, ¿verdad? Que sub se refiere al término sub opera. Una sub opera es una novela o telenovela. Pero si solo traducimos sub, eso es jabón, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. So, las novelas son, eh, tratan de ser un, refle un reflejo de la vida real. Pero al ver al puñado, the crowd, al puño, al gentío, algo por el estilo. A, a ver al puñado de actores en cualquier novela, habrá solo un puñado, unos cuantos, actores jóvenes que no son delgados y bien parecidos. Vean al, al puñado de gente en sus calles y verán que solo hay dos, uno o dos que en verdad son delgados y bien parecidos. La realidad es que más y más gente con el tiempo tiene sobrepeso. Estamos comiendo la comida equivocada y estamos comiendo mucho de ella y no estamos haciendo suficiente ejercicio. Esto es una gran preocupación acerca del número de niños con sobrepeso en las escuelas. Overweight es sobrepeso. Overweight. Um, los prospectos a largo plazo de salud de muchos de nosotros son muy pobres. La gente con sobrepeso son eh, más propensas a obtener diabetes, sufrir ataques al corazón y corren el riesgo de tener enfermedades como el cáncer. Entonces, es una buena cosa que las imágenes que nos son presentadas por de media es como... La, la media en general, ¿verdad? Televisión, internet, cualquier cosa. De gente sexy y delgada y joven. ¿O deberían las televisoras, los DVDs, reflejar la vida real? Y la última letra, la última, pues me imagino que es una pregunta. Que, ¿cuál, ¿Qué piensas? What do you think? Ok, eso es lo que dice. No fuimos parte por parte porque hay muchos tiempos que aún no conocemos. Lo importante que sea aquí es conocer algunas palabras. Como por ejemplo, uh, everyone. ¿Qué era everyone? Todos. Todos. Very good. Image. What is image? Ajá. Uh -huh. 
image, anybody? Imagen. Imagen, very good. Uh, let's see, ¿qué era advertisement? Do you remember? Anuncios. Very good. Uh, let's see, only, ¿qué era only? Solo. Solamente, Solo. very good. ¿Qué era brand? Marca. Marca. Marca, very good. What is, let's see, sort of? Sort of es como un tipo de, en este caso un tipo de comida. Uh, slim, what is slim? Delgados. Delgados, good. Healthy, what is healthy? Salud, saludable. Salud, saludable, good. Uh, let's see, treatment, what is treatment? Tratamiento. Tratamiento, very good. Uh, ¿Qué era meanwhile? Mientras tanto. Mientras tanto, good. Luego, screens, ¿qué era screens? Pantalla. Pantalla, Pantalla. good. What is mainly? Principalmente. Principalmente, good. Let's see, good looking. What is good looking? Bien, bien parecido, very bien good. Vista. Let's see, young models, fashion shows. Teenage, what is teenage? Adolescentes. Adolescente, good. Let's see, chosen looks, ingles, A ver, otra que sea. Crowd, ¿qué era crowd? Puñado. Puñado, multitud, gentío, algo así, ¿verdad? Luego tenemos, um, let's see, one, two, looking, overweight, ¿qué era overweight? Sobrepeso. Sobrepeso, very good. Sobrepeso. Let's see. Children, what is children? Niñez o niños. Niños, good. Poor, what is poor? Pobre. Pobre, very good. Let's see. Risk, what is risk? Yes, go. Yes, go, good. Diseases, ¿qué es diseases? Enfermedades. Enfermedades. Esto es diferente de sickness o illness, porque disease es algo serio, algo que afecta a nuestra salud al punto que podría causar la muerte. Cuando hablamos de una disease, es algo bien complicado, ¿ok? Que no es lo mismo to be sick. O sea, si usted carga gripe es, I am sick. I have a sickness, ¿ok? Uh, let's see, image, presented, media, slim. Teoría que eso es todo. Ok, vamos a leer, aunque ya es la hora de pasar lista. Antes de leer, um, alguna pregunta en la pronunciación de alguna palabra, sé que, hay, sé que hay muchas palabras nuevas, no sé si hay preguntas de cómo se pronuncia alguna, antes de que leamos, o no sé si quieren que yo lea y luego ustedes leen. Full. Sí, leo, okay. leo yo, perfecto, pero antes vamos a pasar lista, porque así no, no nos quedamos a la mitad. Very good, let me just check. Uh, 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 uh. Solo quería ver. Ok. Vamos entonces a pasar la lista. Ok, let's see. El, uh, no. Vamos a ver. Alejandra Guadalupe Orellana García. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Good. Good. Tell me Jeanette Rivas Rojas. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present, teacher. Good. José Miguel Acenón Peñate. Present, teacher. Good. Eh, Juan Josué Morales Pérez. Present teacher. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present, present teacher. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Sí, por ahí estaba. Okay. 
Uh, Nora Lisette Esquivel de Valte. Here, Good. Oscar Edenilson Martinez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Teacher, aquí. Okay. Roxana Elizabeth Méndez Melada. Present. Good. Sandra y Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Eh, Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Good. Yuri Lisset Hernández de Marroquín. Present. Good. Josué Isaac Gómez Rivas. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present teacher, aquí estoy. Ah, ok. Present. Okay. ok, vamos entonces ahora sí a hacer la lectura del reading. Yo la hago primero y después la hacen ustedes. Let me then just check. Still loading. Ok. Uh, vamos a leer. A ver. Vamos a leer dos párrafos cada uno. El primero de everyone, el que dice meanwhile, la primera persona. Y el segundo que dice look. Y el que dice uh, is it a good, la última persona. Bueno, lo último que dice es words and all. Sería como, ¿me vale la pena o es correcto? Algo así, ¿verdad? So, everybody, let's uh, pay attention. Ahorita solo leo yo. Everyone is image conscious these days. Hundreds of advertisements tell us that if only we use their brand or face cream or shampoo, we would look younger and more beautiful. If we ate a certain sort of food, we will be slim and healthy. And if we have this or that beauty treatment, we will look 20 years younger. Meanwhile, the images we see on our television screen or in magazine are mainly of young, slim, good looking people. Almost all new presenters of TV shows how to be young and sexy. Models used for fashion shows are often teenage girls who are anorexic. Girls in pop groups seem to be chosen for their looks rather than their singing voice. The subs are meant to be a reflection of real life, but look at a crowd of actors in any sub, and there will only be a handful of younger actors who are not slim and good looking. Look at a crowd of people in the high street and there will only be one or two who are slim and good looking. The reality is that more and more of us are overweight. We eat the wrong sort of food and too much of it. And we don't get enough exercise. There is great concern about the number of overweight children in schools. The long-term health prospects are, of many of us are said to be poor. Overweight people are more likely to get diabetes, suffer heart attacks, and run the risk of getting diseases like cancer. Is it a good thing that the image we are presented with in the media is of slim, young, and sexy people or should the TV screen and the DVDs reflect the reality of life, words, and all? Ok, vamos a iniciar entonces. La lectura inicia Nora Lisset. Los eh, ay, teacher, puedo ah. yo, es que necesito moverme del lugar. Ah, vaya, perfecto. José Daniel, los primeros dos párrafos. Ok. Everyone is imagining conscious. Image. This day, unders an advertisement tell you that if only we use their brand of face cream or shampoo, we will 
look younger and more beautiful is with a a center sort of food we will be slim and health, healthy and if we had this or that beauty beauty beauty, beauty health, yeah treatment treatment we will look 20 years younger meanwhile meanwhile the image Imagine we Imagine. see we see on our television screen in magazines are man are mainly of young is lingual looking people almost all new presenters of TV show have to be young and sexy model used for fashion show are often thinner. Beer who are anorexic. Beer in pop growth seem to be to be chose. chosen. Their look for their look rather than their sing, singing voice. The soft are meant to be a reflection of really life, but look at crowd of actor in any shop and there will only be a handful of younger actor who are not slim and both looking. Okay, very good, thank you. Next is Juan Ricardo. Every new approach. No, no, no. No, no, no. Tercer párrafo. Look at the crowd. Look at the crowd. Is the upload in the hip streets and try with only be one or two was hard, chill, and good longing. The reality is she more and more if us are over over overweight over <coughs> perdón disculpo overweight mm -hmm. we how they work short is full and too much you see how we don't have and now exercise they see concept about the number of every day children is a school they long then how property is money is a wrong side this big pure over this bill are more liver head diabetes to be here at rice and room this rich if it tain the ashes lay cancer. Sigo. Sí, el último también. It's a good thing they have one with the day May, June, and sexy pro, a cruise TV, and DVD, TV, Marley, Light, what and Hall. Okay, good. Not Ali said, ahora sí le toca el primer y el segundo. <coughs> Reality check. Every every is in May. Everyone. Everyone is in May. Conscious this day. Hundreds of advert advertising. Advertisement. Uh, advertisement. Then tell us that if only you use it there. 
brain, brown, or face, cream, or shampoo. We all look younger and more beautiful. Is is we a uh, certain sort can sell? Sort of food we will be slim and curly. And if we have this or that beautiful treatment, we will look uh, 20, 20 years younger. Uh, mainly the image. Meanwhile. With the image. Image. Images. Images we see on on world television screen on images are mainly of young slim good looking people almost all new present of TV show how to be young and sexy models used for fashion show are often theories, gear, who are ironic. Anorexic. Anorexic, gear on pop group, see to the show, for they look right, they, their singer voice, the, the soul, are meant to be a reflection of real, real life, but look of a crown of actor in any soap, and there will only be a harmful, the younger actor who are not slim and good looking. Good, perfect. Judy is the next. Look at a crowd of people in the high, high street, and there will only be one or two who, who are slim and good looking. The rain is the more and the more us of us are overweight. We are with the wrong sort of food and too much of it and we don't get enough exercise. There is great concern about the number of overweight children in a school that on the health prospect of many of us are said to be poor. Overweight people are more like Likely. Likely. Likely to get diabetes. So diabetes. So go. Diabetes. What? Diabetes. So for head attack, attack and run the risk of getting diseases. 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 Like cancer. Is it a good thing that the image we are present with in the, the media is of the slim, young, and sexy people. All children the TV screen and the, the ¿cómo se dice eso? The, 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 DVD. DVD, DVDs. DVDs. Mm -hmm. Reflects the reality of play, wars, and all. Okay, perfect. Thank you. Ahora va a iniciar Silvio Patricia. Everyone is imagining consensus. There's days, hundreds of advertisement. Advertisement. Advertisement tell us that if only we use the brand of face cream or shampoo, we will look younger and more beautiful. 
if we ate a certain sort of food, we will be slim and healthy. And if we have this, this or that beauty treatment, treatment, we will look 20 years younger. Meanwhile, the images we see on our television screens or in magazines are mainly of young, slim, good-looking people. Almost all new presenters of TV shops have to be young and sexy. Models used for fashion shows are often teenage girls who are anorexic. Girls in pop groups seem to be chosen for their looks um, rather rather than their sing, singing voice. The subs are meant to be a reflection of real life. But look at a crowd of actors in any soap and there will only be a handful of younger actors who are not slim and good looking. Okay, very good, perfect. Now it's going to continue, Cesar. Okay. Look at a crowd of people in the high street. Uh, there will only be one or two to who are slim and good looking. The reality is that more and more of us are every 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 way overweight we eat the wrong overweight sorry with the wrong sort of food and too much of it and we don't get uh, enough enough exercise there is great concern about the number of Ever white children is school. The long their health, health prospect of many of of us are said to be poor. Over white people are more likely to get a diabetes. Diabetes. Suffer. So health. At, at, at attacks and ruin the risk of getting diseases like cancer. Is it a good thing that the image, image we are presented, present with in the media is of Slim John? Hasta allí veo, teacher. Okay, very good. That is Perfect, thank you. Wilmer is the next. Okay. la pantalla. Okay. Hay que le di click a otra cosa. Okay. Necesito para la reality check. Everyone is image conscious these days. Hundreds of advertisements tell us that if only we use the brand of face cream or shampoo, we will look younger and more beautiful. If we ate a certain sort of food, we will be slim and healthy. And if we had this or that beauty treatment, we will look 20 years younger. Meanwhile, the images we see on our television screens or in magazine are mainly of young, slim, good looking people. Almost all new presenter of TV shows have to be young and sexy. Models used for fashion shows are often teenage girls who are anorexic. Girls in pop groups seem to be chosen for their looks rather than their singing voice. The subs are meant to be a reflection of real life. But look at the crowd of actors in any soap, and there will only be a handful of younger actors who are not slim and good looking. 
Good, perfect. Next one is going to be Elsie. Look at a crowd of the peop of people in the high street and there will only be one or two who are slim and good looking. The reality is that more and more of you are overweight or overweight. See, sí. okay. overweight. Uh -huh. We we eat the wrong sort of food and too much of it, and we don't get enough exercise. There is great concerns concerns about the number of overweight children in schools. Uh, the long term health prospect of many of us are said to be poor. Overweight people are more uh, more likely likely. Like come? Likely. Likely to get diabetes. 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 Okay. Surfer, surfer her attract and run the rate of getting diseases like cancer. Is, is it a good thing uh, that the iman, image, image we are present with in the media is of slim, young, and sexy people or show the TV screen and the D DVDs. DVDs reflects the reality of life as they will. Good, perfect, thank you. The next one is going to be Elvin. <clears throat> Everybody, everyone is imagining conscious. These days, hundreds of advertisement. Advertisement. Tell advertisement. Tell you that it's only we use it, their brain of face, cream, or shampoo. People look younger and more beautiful. If we eat a certain sort of food, of food, we will be slim and healthy. And if we have this or that beautiful treatment, we will look 20 yards younger. Meanwhile, we imagine we see on your television screen or in magazine are mainly on John and sleep on lucky people. Almost all the new presenters on TV show had to be young and sexy. Models use, use it for fashion show at a house and teenage girl at anorexic years and the pot groups seem to be chose for the, their looks writer that their singing voice, the South, are meant to be a reflection of real life. But a look at a crown of actors in any South, and there will only be harmful and join the actors who are not slim and good looking. Okay, good, perfect. Next one is Roxana. Look, look uh, at a crow. Those people in the hay, hay street, and there will only be one or two who are slim and good looking. The reality is that more and more us you are overweight. We eat it the wrong serve of food and too much. Of it, and uh, we don't get enough, enough. Enough. enough exercise. There is great concern about the number of overweight children. His school, the long, their health pros prospect, come on. prospects, 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 um, of many of. Use are said to be poor. Overweight people are more 
¿Cómo se dice like? Likely. Likely to get diabetes. ¿Cómo es? Diabetes. Diabetes. Suffer hair. Attack. Attack. ¿Cómo es? Attacks. Attacks and ruin the risk of getting diseases like cancer. Diseases like cancer. Is it a good deal? Till tal the image 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 we are present present type presented presented with in the media is of sling you and sexy people hasta ahí okay. puedo ver yo okay thank you uh, va a iniciar entonces Sandra okay reality check everyone is image conscious image this day image conscious this day hundreds of advertisement tell us that if only we use their brand or face cream or shampoo we will look younger and more beautiful is we are a concern. Ahí, ¿cómo se dice, teacher? If we ate. If we ate a concert sort of food, we will be slain and healthy. And if we had this own that beauty training, Treat. we will we will look 20 years younger. Meanwhile, the images we see on our television screen or in magazines are mainly of June. It's like good looking people. Almost a name present of TV show have to be drawn and sexy. Model uses for fashion shop are often teenage girls who are anorexic. Girls in both groups tend to be chosen for their looks rather. Rather. Hello. Hola, me sacó la aplicación. Ah, ok, ahorita sí. Ok, ¿dónde iba? ¿Dónde iba? Um, okay. Their look, uh -huh. eh, then their singing voice, the subs are meant to be reflection of real life, but a lot a crown of actor in any sub, and there will only be handful and younger actual who are not slim and good looking. Okay, very good, thank you. Ahora va a hacer el siguiente, a ver. Eh, Isaac, ya no está por aquí. Lo acabo de ver. Okay, le toca a usted. Muy genial, para ser párrafo, ¿verdad? Sí. Look across of people in the east screen and there will only be a one or two more are and sleep and good looking. The reality is the more and more of who are uh, overweight. Mm -hmm. uh, Overway uh, we at uh, the world short uh, of food and to move of in a uh, agway don't get a uh, uh, no exit exercise. GD is grand contra above the number of uh, overwing. Children is in school. The love 
their uh, health prospects of many of who are decided to be poor. Uh, overweight people are more uh, likely to likely diabetes, uh, suffer hair, uh, attacks. Okay, and uh, through the risk of a uh, healthy gas of life, cancer. It is a tool to dark the image, no image we are present with in the media is of a link. Your and a uh, people or should the TV screen and the DVD uh, reflect the reality of life. Please. Okay, very good. Thank you. Va a iniciar ahora Ronald. Hola, teacher. ¿El inicio? Yes, please. ¿Hasta dónde, teacher? Ya me perdí. Dos párrafos nada más. ¿Dos párrafos? Ya. Yeah. Bueno, voy, voy a intentar lo que es en chiquita la letra. Uh -huh. A ver. Bueno, ahí voy. Everyone is image conscious these days. Hundreds of advertisements that we use that if only we use their brown or face cream or shampoo. We will look younger and more beautiful if we ate a certain sort of food. We will be slim and healthy, and if we have this or that beauty treatment, we will look 12 years younger. Meanwhile, the image we see on our television screens or in magazines are mainly of young, slim, good looking people. Or most or new presenters of TV shows how to be young and sexy models used for fashion shows are often teenage girls who are anorexic. Girls in pop groups seem to be choosing for their looks rather than their singing voice. The soaps are meant to be a reflection of real life. But look at uh, a crowd of actors in any soap until we only be a handful of younger actors who are not slim and good looking. Okay, very good, thank you. Yeah. Ahora va a continuar Juan Josué. Yes, este, desde look va. Yes, please. Okay. Look at a crowd of people in the high street and there will only be one or two who are slim and good looking. The reality is that more and more of us are overweight. We eat the brown sort of food and too much of it. And we don't get no exercise. There is great concern about the number of overweight children is in school. The long term health prospect of many of you are said to be poor. Poor or poor? No, sir. Poor. Poor. Overweight. Overweight people are more like, like, like. Likely. Likely to get to get diabetes. Diabetes, okay, thanks. Suffer so hair attacks and run the risk of getting diseases like cancer. Is it, is it a good thing that the image, image? Yeah. We are pres present why in the media is of a slim young and sexy people, or should the TV screen and DVDs reflect the reality of life? Okay, very good, thank you. Next one is Jose Miguel. Okay. <clears throat> Everyone is in much conscious these days. 
under uh, advertisement tell us that if only we use uh, the brand of face cream or shampoo, we will look younger and more beautiful. If we add a, a certain sure, sure of food, we will be slim and healthy, in, healthy. And if we have this or that beauty is treatment, we will look 20, 20 years younger. Many white, the the matches we see, we see on or television screen or in a in magazine are mainly of young, slim, good looking people. Almost all new presenter of TV have to be young and sexy. Model used for fashion show are often teenage teenage girl who who are anorexic. Girl in pop group see to be shoes for they look rather that their singing voice. The soaps are meant to be a reflection of, of life. But but look at the crowd of actor in any soap and there will only be handful of younger actor who are not slim and good looking. Good, perfect. Now uh, the next one is going to be tell me. Hello, teacher. Hello. Me perdí. Eh, de, de look. Estoy distraída, sorry. Eh, de look. El tercer palo. Mm. Look at. Este. Ajá. Uh -huh. A ver. Look at a crowd of people in the high street and there will only be one on two who are slim and good look looking. The re reality is that more and more of you are overweight. We create the ground, eat the ground sort of food and too much of it. And we don't quit enough. Enough exercise. There is great concern about this number of overweight children in school schools the long term health prospects of many of us are said the before over overweight overweight People are more li likely, likely, likely to get diabetes, diabetes, no, diabetes, suffer heart attacks, and wound the risk of getting the diseases, diseases like cancer. Is it a good thing that the image we are presented with in the media of 
slim, young and sexy people, or show the TV screens and the DVDs reflects the reality of life. Okay, very good, perfect. Creo que hoy sí no me falta nadie, ¿verdad? So, uh, creo que hubo problemas con un par de palabras en pronunciación. Creo que, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Eh, um, bueno, likely, esta recordemos que es likely, likely to get. Likely, que es eh, más, sería como, let me check, the way people are more likely, como más propensa en este caso. To get diabetes. Esa palabra también creo que tuvo problemas. Diabetes. Sé que es bien rara, ¿verdad? Porque en español es diabetes, pero es diabetes en inglés. La otra que también yeah. vi que tenía algo de, de problema fue heart attacks. Como ataques al corazón, ¿verdad? Heart attacks. Y la última, que es la que estoy buscando, es us. Um, creo que arriba está. Aquí, en la segunda línea, la primera palabra, us. Esa no es us o us, es us. La pronunciación de la u a veces cambia dependiendo de la palabra que estamos usando. Entonces, en este caso es como u, uh, así es, us, for us. No as, es otra cosa, us. Ok, do you have any question? Questions. Creo que lo que tenemos que hacer un poquito más es practicar, ¿verdad, teacher? La... Sí, mire, este... la verdad es que estuvo muy bien. La verdad es que son palabras bien rebuscadas para que yo solo les haya dicho tres o cuatro y la mayoría de palabras eran un poquito más raras, ¿verdad? Entonces, sí, porque bien. a mí me cuesta bastante. Pero por eso traemos la práctica. Lo bueno es que aquí sí puedo escuchar uno por uno y podemos ir depurando sí, sí. algunas cosas. Nice. Bueno, este tema lo teníamos pendiente, no está en el contenido, pero yo creo que es muy importante. Serían las numbers, ordinal numbers, los números ordinales. Se mira bien ahí, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, se ve bien. Sí, sí, sí se ve. Ok, primero yeah. vamos a repetir. Es lo que vamos a hacer primero. Eh, table of ordinal numbers. Ordinal numbers. Ordinal numbers. Ordinal numbers. From one. From one. Through. Through. One million. One million. Ahora que vamos a aprender los números. Everybody, please repeat. First. 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 Second. Second. Third. Third. Fourth. Twelfth. Thirteenth. Fourteenth. Fourteenth. Fifteenth. Fifteenth. Sixteenth. Sixteenth. Seventeenth. Seventeenth. Eighteenth. Eighteenth. Nineteenth. Nineteen. Twentieth. Twenty first. Twenty second. Twenty third. Twenty fourth. Twenty fourth. Twenty fifth. Twenty fifth. Twenty sixth. 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, 
Fortieth. 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 Fiftieth. Sixtieth. Sixtieth. Seventieth. Seventieth. Eightieth. Ninetieth. Ninetieth. One hundred. One thousand. One thousand. One million. One million. Yeah. Okay. Un par de detalles para estos números. Ya sabemos los demás, ¿verdad? Yo sé que si le digo, escribamos 385.421, yo sé que lo escriben. ¿verdad? Entonces, para los números ordinales hay un par de detalles. Los números, el número en sí, si ustedes se dan cuenta acá, lleva dos letras. Las letras que llevan son las últimas del nombre. Por ejemplo, first, st al final. Oh. Second, nd al Cinco. final. Third, RD al final. Third. De ahí todos los demás llevan TH porque todos terminan con TH. Eso es lo primero. El número tiene que llevar esas letras. Si no lleva las letras, ya es número de los otros, de los cardinales. Hay algunos que cambian. Por ejemplo, si ustedes ven el 9, allá era 9 y terminaba con una E. Aquí le quito la E y le agrego la TH. La pronunciación es muy parecida, sería ninth. El otro era nine y este es ninth. ¿Se ve esa diferencia? Yes. Sí, sí. verdad. Está fácil. El 12 también, ¿verdad? El 12 también. Es como una regla de plural este. En la que él teníamos 12 wow. con V y aquí cambiamos la V por la F. Y le agregamos la TH, pero no lleva la E al final. Porque 12, el, el cardinal es V, E. Aquí es F y no lleva la, la E al final. Se la cambiamos por la F y luego TH. 12. Okay. 12. Ahora, déjenme ver. Los demás acá son los mismos. Los que van a cambiar también son los que terminan en 0. 20, 30, 40, 50. Todos esos en el uh, cardinal era 20, 40, 60. ¿Se acuerdan? Entonces aquí, casi como en los otros que vimos, ¿verdad? Le quitamos la Y y le agregamos I, E, T, H. Si se ven, el 20 es... 20 con I-E-T-H al final. También por acá está el 30, 30 Le okay. quito la Y y sería I-E-T-H. También el 40, 40 El 50, 50 Todos le quito la Y. 60 70 A todos le quito la Y y le pongo I-E-T-H. 80 90 eh, Igual, véanse los otros números son 100 One thousand, con TH nada más. No nos complicamos, ¿verdad? La mayoría, no todos, la mayoría llevan TH. Solo esos que les acabo de decir son los que sí hay que aprenderse. First, second, third, el fifth también, porque aquel era five. Y aquí es, bueno, aquel era V y E. Y aquí es fifth. Y ahí hay que aprenderse el ninth, más que todo en la escritura. Los que terminan en Y, los 20, 30, 40. Y ya está. Se acabó. Eso es lo nuevo. Ahora. Otra cosa importante es esto. Que cuando yo voy a decir un número que es más grande. Si ustedes se fijan como por ejemplo en el 21. Que sería vigésimo primero en, en español. En el vigésimo primero, 21st. La primera palabra 20 va normal. No cambia a ordinal. Todas las palabras van normal, excepto el último número. O sea que si yo les pongo 385,220 primero, algo así sería. Solo el first va a ser ordinal. Todos los otros números, las otras palabras, van a ser iguales. Idénticas. No cambian a lo que ya aprendimos que son los cardinal numbers. Y eso es todo. Preguntas o dudas. Teacher. Ajá. 
Algunos se le que... pueden quitar. Ajá. Para decir Ajá. la fecha de cumpleaños, yo cumplo el décimo de septiembre. Ah, ok, eso es importante. Ese es el, uno de los usos más comunes de los números ordinales para las fechas. Las fechas yo voy a ponerla con número ordinal. Por ejemplo, ahora que es, creo que 22, ¿verdad? Sería July 22nd. Así sería la fecha en inglés. My birthday is in July 22nd. Ok. Si fuera el 13 sería eh, August 13th. Si fuera el, ¿qué les digo yo? El 30 sería eh, September 30th. Y así. Entonces, las fechas en inglés siempre van con números ordinales. Any other question? Bueno, veamos el par de prácticas que ustedes ya saben que hacemos con los números. La primera es, yo voy a escribir un número y ustedes me dicen ahí cuál número es, cómo se llama. ¿Ok? Si es que esto quiere darme la otra diapositiva. Ah, esperemos. No ha querido últimamente el Google. Acá está. Ok. So, si yo les digo, por ejemplo, ¿cómo sería ese número? Sería... Ok. 30. Como 30, ese no cambia. Y el último sí. 33. Very good. Ahora, si yo les digo... Um, ese número, ¿cómo sería? 560. Very good. 67. Solo el último va en ordinal. Todos los otros números van normal. 560. Seven. Ahí hacemos el cambio. Good. Si yo les digo entonces. Ese cómo sería. Seven. Eh, seven thousand. 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 Okay. Thousand. Nine hundred. Forty ninth. Forty ninth. Así, ahí están los dos nueve, miren. El nueve el cardinal, que es thousand nine hundred, y el otro nueve, que es el ordinal. Ahí se ve bien la diferencia. Good, good. A ver, si yo digo... ¿Cómo sería ese número? Five thousand. Ah, ok. Eighty five. Five thousand. Y luego. Hundred. Six hundred. Six hundred. Six hundred. Thirty four. Thirty two. No sería two, sino que second. Second. Porque es ordinal, ¿verdad? Eighty five thousand six hundred thirty second. Qué fácil está esto, ¿verdad? Esto está, esto está más fácil que en, en español. En español es el mismo, como se dice. Vigésimo tercera, quincuagésima segunda. Ni siquiera sé cómo es el ochenta y cinco mil en ordinal, la verdad. Es mucho más fácil en inglés. Hagamos uno grandote de los que nos gusta. A ver, pongámosle. ¿Cómo quedaría ese? Four million 
four million. No, este no es four million. Creo que ah, okay. 469,241 primero. <risa> es que no ando de lente, no veo bien. Okay. <risa> Sería entonces. Por Four thousand. Four thousand. Four thousand. Pero no es four thousand. No. Sería four. A ver, four hundred. Porque es cuatrocientos, ¿verdad? Four hundred. Luego. Four hundred. I'm sorry. 60, 69. Very good. Thousand. Two hundred. Ahí se lleva el thousand. Porque es 469,000. Ajá. Y luego. 200. 200. Very good. 200. 40 feet. Very good. 40 first. 40 first. Ahí queda el número. Qué bonito. Good. Bueno, ha llegado la hora del dictado. Les voy a dictar 10 numeritos. Ahora, lo interesante para este ejercicio es que vamos a mezclar números ordinales con cardinales. ¿Verdad? Y luego yo les voy a presentar aquí los números que yo puse. Y ustedes se califican. A ver cuántas tuvieron buenas y cuántas tuvieron malas. Entonces, are you ready? ¿Tienen ahí listo en qué anotar? Yes. Ok. Solo que yes. esto no me quiere. Lo voy a dejar de presentar porque si no lo van a ver. Bueno. Uh, wait a minute. Esto está pensando si va a querer o no va a querer. Ok. Bueno, iniciemos entonces. Everybody, here we go. Third. 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 Ese es el primer número. Third. 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 Ok. Vamos con el siguiente. Thirteen. 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 Thirty. 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 Okay. The next one is thirteenth. 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 Thirteen. Vamos con el siguiente. Thirtieth. 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 Vamos con el siguiente. Thirty-three. 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 Vamos con el siguiente. Thirty-third. Thirty-third. Thirty third. Okay, vamos con el siguiente. Two hundred forty fifth. Two hundred forty fifth. Recordemos que vamos a anotar el número y el nombre del número. Las la dos cosas. Two hundred forty fifth. 245. Vamos con el siguiente. 
43rd. 47,543rd. 47,543rd. Forty seven thousand five hundred forty third. Okay, vamos con uno más. Uh, this is going to be eight hundred ninety four thousand six hundred seventy. Seventy nine. Seventy nine thousand eight hundred ninety four thousand. Six hundred seventy-nine. Repeat, please. Of course. Sería eight hundred ninety-four thousand six hundred seventy-nine. Lo repetiré un par de veces más. 894,679. 8,94,679. Ok, se los voy a repetir todos otra vez. Just in case you need to correct or check. Ok. Third. Third. Thirteen. Thirteen. Thirty. Thirty. Thirteenth. Thirteen. Thirtieth. Thirtieth. Thirty-three. Thirty three. Thirty third. Thirty two. Two hundred fifth. Two hundred fifth. Forty seven thousand five hundred forty third. Y el último era eight hundred ninety four thousand six hundred seventy ninth. Okay. Entonces, ahora sí les voy a mostrar y ustedes van viendo cómo lo escribieron, cómo era, ¿verdad? El primero era third, tercero, con RD al final en el número. Si no pusimos los, las letritas en el número, is not correct. La otra era 13, 13. Ese no lleva letras porque era cardinal. The other one was 30, 30. Tampoco lleva letras porque era cardinal. El otro era 13. Ese sí lleva letra. TH, 13. El otro era 30. Con TH también. Solo que la escritura le quito la lleve. 30. El siguiente era 33, sin letritas porque es cardinal. 33. El siguiente es 33rd. Esa sí lleva letras. 33rd. El siguiente era 205th. El 5th con F-I-F-T-H. F-I-F-T-H. El siguiente era 47,543rd, con letritas porque es ordinal. 
47,543. Y el último era 894,679. El ninth, N-I-N-T-H. Nine, I'm sorry, N-I-N-T-H. ¿Cómo se siente? No sé si sintieron que se confundieron, si, si agarraron casi todas buenas. ¿Cómo Yo va? sí me confundí. Okay. <risa> Yo en el, en el 30, A mí siempre el 30 me pensé, este tema, tío. pensé que había dicho 38. Ah, really. <risa> ok. No, este, no, yo... Ajá. Yo me equivoqué en el 13. En el 13, 13. Ah, ajá, y en el primer 13. Okay. En esos dos me equivoqué. Ok. No, pues yo también me yo solo le, le comprendí de dos, 30 y 33. Ok. Bueno, entonces aquí el reto es practicar, ¿verdad? Practicar. Este es un tema que no vamos a quedarnos mucho en él, no está en el programa, pero creo que es importante ver cómo se escriben, cómo se pronuncian, cómo va para una lectura, una cuestión que tengan que hacer, poder hacerlo correctamente. Igual... Gracias, buenísimo. Si ustedes se fijan también, eh, en las lecturas de repente aparecen, ¿verdad? Los números sí. van a seguir apareciendo forever. Solo es cuestión de practicar. Podemos practicar. That is, that is something that we can, ¿ok? Ok, any questions before we finish, my friends? Sí, me pesito solo para se lo voy a enviar corregir. mañana si quiere porque si no ya es hora de pasar lista está bien o sea, solo no me quedó claro lo de, lo de la fecha de cumpleaños ticha. ah vaya lo vamos a poner una por aquí aquí por el 3 miren. Oye, para happy. decir fechas cuando cual, cualquier fecha no solo el cumpleaños usted puede decir por ejemplo la fecha de ahora today is July y lo ponemos así 22nd. Siempre va a ir así las fechas. July 22nd. E igual para los cumpleaños que son fechas, ¿verdad? Si yo le digo, a my birthday is in uh, December 3rd, el 3 de diciembre. Nosotros así lo decimos, 3, pero en inglés es 3rd, ordinal siempre. Primero mm -hmm. va el mes y luego va la fecha. Um, okay. Y la Thank preposición. You. La preposición, recordemos que ahí siempre va a ser on. My birthday is on July 22nd. Thank you, teacher. You're welcome. Any other question before we finish? You're welcome. Ok, vamos entonces a pasar lista la última vez. Y luego solo se queda LC. LC. Hey, LC. Ok, here we go. Uh, Alejandra Guadalupe Orellana García. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Present. Good. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José Miguel Azenón Peñate. Present. Good. Juan Josué Morales Pérez. Here, teacher. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Here, teacher. Good. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Oh, sí, ya no está. Uh, Nora Lisette Esquivel de Valte. Here, teacher. Okay. Oscar Edenilson Martínez Silva. Tronal Alexis Gómez Mendoza. Here, teacher. Okay. Roxana Elizabeth Méndez Melada. Present. Good. Sandra L. Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Good. Present. Good. Yuri Lizette Hernández de Marroquín. Present. 
Good. Josué Isaac Gómez Rivas. Okay. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Okay, very good, my friends. It was a pleasure to be here with you today. I hope you have a very good night and see you tomorrow. Okay. Tomorrow. 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 See you tomorrow. See you next class. See you next class. Good night. 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 Hello, Elsie. Hello, teacher. How are you? Mm, fine. <laughs> <laughs> fine, like. <laughs> okay. No, um, <laughs> eh, no sé si el, se, se pudieron okay. hacer los ejercicios, si se revisó la gramática. Fíjese que estuve viendo solo uno, porque como en, en el trabajo casi no me queda tiempo, y como luego al salir del trabajo tuve que hacer unas cositas, entonces solo vine y prácticamente me conecté. Pero eh, ya mañana con más tiempo sí lo voy a, voy a estudiar. Ok, uh -huh. sí hay que revisarlos. Hay, el, el primer link que, que mandé, esa uh -huh. es la explicación. Ajá, es como... eso lo, lo, lo leí. Ok, yo creo que así para, uh -huh. para que quede un poquito más claro, cualquier cosa, se puede volver a revisar las veces que se necesiten. Y ya uh -huh. los otros fueron ejercicios para que ya pues nos pueda hacer tranquila y pueda revisar si salen bien, si salen mal, es de revisar por qué, ¿verdad? Cada uh -huh. ejercicio que sale mal es interesante ir revisando por qué, por qué pongo este y no pongo el que yo pensaba, ¿verdad? Y así uh -huh. va a ir saliendo ahí del, va a ir practicando más y va a ser un poco más fácil. Sí. sí, de hecho igual con los de con los que hacemos todos los días, eso hago, me voy fijando y cuando me sale alguno mal, me pongo a ver qué, qué por qué o algo así. Very good, uh -huh. that is the attitude, that is good. Ok, a, aparte de eso, uh, ¿hay alguna otra pregunta? Puede preguntarme no solo de las clases, sino que si alguna vez vio algo raro, un tema que quiere que le explique con gusto, qué raro me veo, ¿verdad? Qué chistoso. <risa> Se ve todo cortado. No, 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 la verdad que no, todo claro. Okay. ¿Usted va a seguir siempre con nosotros en el otro módulo? Eh, pues no sé, la verdad es que siempre a mí me habían cambiado. Esta uh -huh. es la primera vez que yo estoy en los dos módulos eh, seguidos. Uh -huh. entonces, porque el anterior estuve con los muchachos y uh -huh. este, ¿verdad? No sabría decirles si vamos a continuar. Esperaría que, que sí, ¿verdad? Para que sigamos creciendo. Sí, porque obviamente ya nos acoplamos a la forma de enseñanza que usted tiene. Okay. Entonces, es como, no sé. Very good. That's nice. Sí. Ok, quizá para aprovechar el tiempo podemos hacer una pequeña práctica, una plática, ¿ok? Ok. Hello. Hello. How are you? Uh, I'm fine. And very you? Fine. I'm very well. Thank you for asking. And uh, where are you? ¿Qué hago? Sí, ¿verdad? No. Tratemos de no traducir. Ok. Where Solo... are you? Uh -huh. Ajá. Where, where are you? No recuerdo. Vale, <laughs> right. uh, okay, Where are you sería... Recordemos que era where. ¿Qué era where? <risa> yo creo que esa es la clave yo creo que también hay que reforzar un poco las WH words, son fáciles uh -huh. where es donde uh -huh. si yo digo where are you, ¿cómo sería una respuesta? Uh, ¿dónde estoy? eso, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. um, y en the house de my friend ah, ok, in my friend's house Okay. Very good. And uh, what are you doing? Um, uh, <laughs> a ver. Es, es que estoy haciendo, ¿verdad? Yes. Um, no. <laughs> a ver, algo está. In the, in the bed. In, Así in, se dice. In, in bed. I'm in bed. In the, in, ¿Cómo? I'm in bed. In bed. ¿Y? 
Okay, very good. And uh, when is your birthday? Uh, my birthday is um, second September. Oh, September second. Second September. You know that is a special date for me because I have a friend that her birthday is also that day. It's amazing. Good. I will remember forever. Ahorita se escuchó cortado, no entendí. Ah, ahorita lo <laughs> no entendí, se escuchó cortado. Ok, I was telling you that okay, your, your birthday is special because it's the same birthday as one of my friends. So I will always remember your birthday. Siempre recuerdo los cumpleaños de sus amigos. Okay. No, le estaba diciendo no. Que, es, <laughs> que es el mismo cumpleaños que de, un, de una persona que conozco y que por eso siempre voy a recordar su cumpleaños. Ok. <laughs> ok, good. And um, where do you work? Um, I work in... Uh, Yamaha. Ok, Yamaha. And... Uh, but that is only for motorbikes or for cars? Mm, for cars. Okay, cars, good. <laughs> and uh, uh, what are you doing this Saturday? Um, um, I, um, I, I, um, in the night, um, probably a party. Ah, you're going to go to a party. Good. Okay. In, uh, ¿Cómo se dice el lago? Lake. Lago? Lake. Um, lake. Which lake are you going to go? Which lake? ¿A cuál lago? Um, ¿Cómo se llama esto? ¿Cuatro Peque? Ah, ok. You are going to be here near Santa Ana. Nice. Ok. Ok, Elsie. Uh, it was a pleasure. ¿Tiene alguna otra pregunta o duda antes de que termine? No. No, ya, ya tengo mi sueño. Ok, very good. Ok, it was a pleasure. Uh, see you tomorrow and have a good night. Hasta mañana. Very good. Bye-bye. Bye-bye. <laughs>